Señores, continuamos aquí en su espacio, Levántate Nueva York. Aquí, Levántate Nueva York, estamos muy floridos en el día de hoy. Muchos invitados que tienen cosas interesantes que comunicarle a la comunidad dominicana aquí en el exterior. Y para ello, recibimos a una comisión del Banco VHD, quien nos trae muchas informaciones. Él es eh, Hacel Reyes, un gerente senior de la banca hipotecaria a largo plazo. También tenemos a Inés Peguero, segunda vicepresidente legal de la banca hipotecaria a largo plazo y Saúl Núñez, gerente senior de construcción y fiduciaria. Señores, bienvenidos a Levántate Nueva York. Muchas gracias, Muchas gracias. por la Muchas oportunidad. Gracias. ¿Y quién se anima a dar el primer paso? ¿Qué es, eh, traen ustedes ahora? O sea, el año pasado vinieron con la feria inmobiliaria y ahora eh, dónde es, cuándo es y cuáles son las expectativas. Así mismo es, esta, esta vez volvemos con la segunda edición de la Feria Inmobiliaria VHD de la Ciudad de Nueva York. Los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre, y eso es la semana próxima, en el Salón de Eventos de Radio Hotel. Es una, un lugar conocidísimo por todos sí. y va a ser en horario desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. De 9 a 9. Así de 9 a 9. Excelente. ¿Y qué nos traen, Inés? En este año... Nos acompañan 22 constructores y agentes inmobiliarios que van a estar mostrando la oferta de más de 5,000 viviendas listas en planos y en proceso de construcción para todo aquel que le interese hacer una inversión de una vivienda en República Dominicana, vaya y conozca esas ofertas. El señor Saúl, cuéntenos. Sí, eh, también lo vamos a invitar a todos ustedes para que realmente... Solamente con, con llevar sus documentos de identidad van a tener una, una simulación, le vamos a hacer. Es decir, una precalificación de para qué monto usted califica. Y así de una vez pueda optar por su vivienda. ¿Esa documentación tiene que ser dominicana o tiene, puede ser estadounidense? Porque ahora los bancos dominicanos, si tú dices que tú viajas, que tú tienes pasaporte o que vives en el extranjero... ¿Te requieren los documentos eh, de los Estados Unidos incluso para sacar una simple eh, cuenta de ahorros? ¿En este caso? Ah, en este caso debe de ser el documento dominicano, la cédula. Oh, ok. Así okay. es. Y sí, porque nuestro foco principal son a los dominicanos que residen aquí en Santo Domingo y presentando su documento de identidad, o sea, su cédula dominicana, pueden conocer y acceder a toda la gama de productos que traen esas constructoras y con el acompañamiento vamos a estar dando eh, una eh, charla de educación financiera. Queremos llamar la atención de que todo el que quiera conocer cómo manejar sus finanzas, vamos a tener ese espacio de educación financiera dentro de la charla. La inversión en el área de bienes raíces de la comunidad dominicana ha sido un fracaso. O sea, se ha invertido mucha plata, pero de allá para acá no viene nada. Nos estamos retirando y tenemos propiedades de República Dominicana que más que dolor de cabeza no dan un centavo. Yo estuve recientemente en unos proyectos que hay por Punta Cana y el 75% de la gente que está invirtiendo son extranjeros. Y ellos vienen con la intención de realquilar a compañías que le venden. Y la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de bienes raíces que nosotros tenemos en República Dominicana, que son vaca muerta, tiene el VHD un programa que nos permite a nosotros reenfocar esa inversión, o sea, ponerla como colateral, venderla y comprarla en otro sitio. Algo por el estilo que nos permita a mí compensar mi vejez, porque lo que está dando el Seguro Social no da ni siquiera para los plátanos. Aquí, allí en República Dominicana, a lo mejor da para los habichuelas, pero ya no da para llegar a la playa. Entonces la pregunta es si tienen ustedes algún tipo de programa que nos permita a nosotros reorientar ya la, la inversión que tenemos en República Dominicana a áreas que sean económicamente productivas y que complementen el Seguro Social. Nosotros ahora mismo dentro de nuestra, nuestro catálogo de productos ofrecemos múltiples productos que se adecuen a las necesidades del cliente. En el caso del, del, del producto hipotecario, uh -huh. venimos con ofertas diferenciadas. Vienen constructores con proyectos, por ejemplo, de fideicomiso ojo costo, Vienen algunos que son en zona turística y vienen otros que son de la ciudad donde, de donde tú saliste. Puede ser Jarabacoa, La Vega, Santiago. Para que el dominicano que reside acá al momento de retirarse pueda vivir en un lugar que sea cómodo y que se adecue a sus necesidades. Tal vez no todo le interesa tener una casa en la playa ahora mismo, sino que le interesa ya tener su casa en Santiago 
o en Jarabacoa para poder retirarse tranquilo sin mucho bullicio. Entonces el banco le ofrece, el que lo, bueno, nuestros constructores le van a ofrecer todo ese catálogo. Adicional a eso, el banco dentro del producto hipotecario tiene diferentes facilidades. Tú puedes tomar tu préstamo para comprar tu vivienda, sea para remodelar o para construir. O sea que en esa conversación uno a uno vamos, vamos entendiendo qué usted necesita y el banco le va a ofrecer esas opciones que se adecuen a sus necesidades. Y podemos utilizar las propiedades que ya tenemos, lo que tenemos. Señores, voy a decir que casi la mayoría, que ya tenemos en República Dominicana como colateral para eh, coger préstamos hipotecarios. No, porque el préstamo hipotecario es aquel crédito que está orientado a comprar, remodelar o construir una vivienda y la garantía tiene que ser esa vivienda que usted está comprando. Pero si usted lo que necesita es otro tipo de crédito con garantía de una vivienda que ya existe, dentro del catálogo de productos del banco sí se le puede otorgar esa facilidad allá en Santo Domingo, pero el crédito hipotecario es, la garantía del crédito tiene que ser el inmueble que usted está comprando. Si necesita, si ya usted tiene una, por ejemplo, como usted dice, y necesita algún otro tipo de crédito, sí, pero no es hipotecario, puede ser un personal. No, lo que estoy diciendo, es para un préstamo hipotecario. Yo tengo una propiedad en Juan Gurrutanga que me está produciendo cero. Ahora yo me voy a retirar y yo no tengo de qué vivir. Ya. Entonces yo quiero... Ver cómo yo utilizo esa propiedad para coger un préstamo hipotecario en un lugar donde yo pueda tener ingreso. Bueno, el hipotecario, la garantía de ese hipotecario tiene que ser el inmueble que usted está comprando. Ajá. Ahora, si usted tiene un inmueble y lo quiere poner, por ejemplo, en garantía, para, yo le puedo dar otro tipo de crédito allá en okay. Santo Domingo, pero no sea el hipotecario, pero sí se le puede dar otro, otro tipo de préstamo. Además, a, oh, decía. Y agregando... Eh... Creo que por donde más o menos usted va es, nosotros en ese sentido lo orientamos uh -huh. para que obviamente usted vaya, tenga un ingreso, vaya generando un ingreso con esa propiedad. Uh -huh. eso, a eso es lo que se Exacto, refiere. Eso que yo me refiero. O sea, claro, financieramente nosotros lo vamos orientando, le vamos dando la sugerencia, mire, vamos a hacer esto aquí para que usted tenga un ingreso, eh, vamos a poner un ejemplo por un puesto de bolsa, con este dinero, vamos un ejemplo eh, a poner, esta, a orientarlo, a direccionarlo para que usted... Si en caso de esa propiedad la quiere poner ya sea a corto plazo para la renta o a largo plazo, eso es lo, a eso que se refiere. Exacto, por okay, ejemplo. Y con ese di y entonces así mismo lo vamos ayudando, financieramente le hacemos su cuenta, le abrimos y para que usted pueda ir generando más ingresos de lo de y no tenga ese activo que es a eso que se refiere. Si tengo un activo que no me está produciendo nada. Que no me está con personas que le, le, le pueden ayudar con eso. Okay. Ya, contestada la sí, pregunta. Sí, sí, no, no, porque... Pero eh, también es bueno eh, decirle a la gente qué necesitan, qué tipo de ingreso necesitan, aparte de la documentación, para poder calificar para un préstamo hipotecario. ¿Usted? El proceso es sumamente fácil, como decía Inés y Isabel anteriormente. Todo dominicano con cédula, recibe el mismo, que iba acá, recibe el mismo tratamiento de un dominicano en Santo Domingo. La información es sencillísima, Income Tax del último año, que todos los dominicanos que vienen acá siempre lo tienen al día, estados de cuenta y reporte de crédito internacional, el Equifax aquí que generalmente se conoce. Luego de eso es la información del inmueble, que el mismo banco y el constructor le apoyan en todo eso. Y lo mejor es que pueden hacer todo el proceso de manera totalmente digital hasta el momento de firma de contrato. Tenemos equipo en Santo Domingo que vía WhatsApp, vía correo electrónico, le acompaña en todo ese proceso para que sea mucho más fácil y amigable para ustedes. ¿Eso basta para calificar? Uh -huh. Así, es. Así es. O sea, que cualquiera puede... No, 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 no. ¿Tú sabes cuál es el problema? Tú sí, yo no. Yo tengo más de 60 años. ¿Por qué? Pues no, porque a mí me dijeron no cuando yo fui, yo no califico para nada. Con lo más que yo calificaba era para un préstamo a 10 años. No. Y... Ah, ah, escuché la voz. No, 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 vamos arriba, vamos arriba. Yo que no. me estaban hablando de que de una mensualidad de 140 mil pesos. Explícale eh, eso. Eso, eso. Le dijeron que no calificaba por la edad. Exacto, que ya que después de que usted pasaba los 60 años, lo más que ellos me podían ofrecer a mí era un préstamo a 10 años. Eh, entonces la mensualidad iba a ser, eh, el apartamento iba a estar hablando de 200 mil y pico de dólares, mm. y la mensualidad me iba a salir casi en 160 mil pesos mensuales. Eso era para que entonces pasara su vez pagando una mesa de préstamo. Oiga, <risa> y como usted dijo, ¿cuál es la situación? Vamos a ver. Todo crédito hipotecario está, lleva consigo un seguro de vida. Exacto. Entonces, hay una limitación con el seguro por la edad. En nuestro caso es hasta 80 años. Es decir, el, mon, el, el plazo para el préstamo más su edad biológica 
no puede exceder en el conjunto de 80. Por ejemplo, si usted tiene 60, yo le puedo prestar a 20 años. Si tiene 65, yo le puedo prestar a 15, sí. por ejemplo. Y adicional a eso, lo importantísimo es que lo, como ustedes reciben acá, tienen la bondad de acceder a tasas tanto en pesos como en dólares. O sea que su préstamo lo va a pagar en la misma moneda que usted genera su ingreso. Ok, la diferencia en el interés en una u otra es sustancial. Sí. Sí, en dólares es mejor. Hablamos de ahora mismo, hoy, sin las condiciones de feria que vamos a anunciar, estamos hablando de diferencia de más del 5% de tasa de interés. Sí, el tiempo es, eh, señores, traicionero, entonces hay que aprovecharlo. Claro. Okay. Y queremos que ustedes inviten directamente a las personas al evento que Los... tienen... Estamos okay. invitando a todos los dominicanos que residen aquí en Nueva York que nos acompañen junto a 22 constructores que vienen con nosotros este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Salón de Eventos de Radio Hotel. Que ya se ha terminado la cumbre y ya la ciudad va a estar más normal. Así me voy a decir. En el caso de aquellos que no pueden venir porque realmente están en otras ciudades, entonces que se dirijan a la página de nosotros y escriban a... al correo préstamos hipotecarios arroba bhd.com.de donde todo nuestro equipo desde Santo Domingo le estará contactando y brindando la información necesaria para hacer ese sueño realidad de su techo en República Dominicana. Es decir, que esto es para todo, para el que va a estar y para el que no está. Así ah, es. pues, interesante eso, señores, pero es la segunda feria que ustedes hacen sí, aquí sí. en la ciudad de Nueva York. Sí, sí. Y si vienen por segunda vez es porque los resultados de la primera fue buena. Uh -huh. ¿Nos pueden contar un poquito sobre eso? El año pasado tuvimos más de 2.800 asistentes. Al día de hoy, más de 600 personas han podido cumplir el sueño de tener un techo en República Dominicana. Más de 600 personas. Y lo más importante es con condiciones de tasa preferenciales y un acompañamiento donde todo nuestro equipo de este Santo Domingo... Uh -huh. Primero, le brinda la confianza y seguridad de que pueden, que pueden acceder al pago de esa cuota, que no va a ser un compromiso de pago que se encuentre fuera de su alcance, como usted mencionaba. Adicional a eso, tenemos un equipo legal que se, se asegura de que ese inmueble que usted esté comprando cumpla con todos los requisitos para que pueda ser formalizado. Y ya una vez usted adquiere ese préstamo y compre esa vivienda hacia suyo, y lo, más, lo mejor... Un banco que les respalda este Santo Domingo y que le abre las puertas con todos nuestros productos y servicios financieros. Tú sabes que alguien me preguntó, y es como fatalista, pero es real. Alguien me preguntó, oye, si yo tengo un préstamo hipotecario y fallezco antes de cumplir con eso, ¿quién puede seguir? ¿Puede un familiar continuar? Y no, que para eso es el seguro de vida. Ok, sí. pero en caso de que un familiar quiera claro. continuar con pero, ese proceso, no, 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 que ya, es, que, es que el proceso el muere, es que, es, que, es que cancela el préstamo. Oh, verdad, que tú, tú lo que... A los familiares le queda ya su... la, la casa sin deuda. Sin deuda. No, sin deuda. La aseguradora oh, que lo... cancela el préstamo. Claro. Que a los muertos no deben, ¿verdad? No. No, 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 no. No, no, es que para eso es el seguro. Para eso es el seguro de vida. Exacto, exacto. Claro. Lo que el seguro de vida hace es que garantiza que si tú te mueres, la, la, la casa queda limpia, le pagan al banco y te queda exacto. la propiedad. Ya lo sabe usted que me preguntó eso. Sí, así mismo es. Ese es el objetivo del seguro de vida. Ahora, lo que sí tú puedes hacer es que cuando tú vas a coger el préstamo, ponga a tu hijo, que todavía le quedan 50 años para llegar a los, a los 80, y que ese ser que coge el préstamo, tú garantiza el pago. Se puede sí, sí, dominicana. Sí, 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 tú te... garantizas el pago claro que sí. y un préstamo a 30 años, la mensualidad es mucho más baja que un préstamo a 15 años. Bueno, que el, plazo, que... el, plazo más, el plazo máximo que tenemos como banco es 20 años. Entonces, eh, usted hace el ejercicio entre lo que usted pagaría, que siempre le hacemos esa recomendación, lo que usted pagaría a 15, 20, 25 y 30, y usted va a ver que la diferencia entre 20 y 25 y 30... Son menos de 50 dólares. Exacto, o sea que... Menos de 50 más, dólares. Eh, eh, yo particularmente nunca les recomiendo a nadie que ponga un plazo de 30 años, porque cuando tú tienes 15 años pagando un préstamo, que ya en el VHD te faltarían 5 para que la propiedad sea tuya, en esa otra institución donde den los 30 años, tú todavía vas a, a comenzar otra vez a seguir pagando. Sí, Entonces, pero la mensualidad es más alta. Sí, pero hay sí. un ejercicio para que usted vea. O, otra cosa, una pregunta. Una, pre una pregunta, una pregunta. Aquí nosotros en los Estados Unidos tenemos lo que se llama el incontar. Uh -huh. Y el incontar le da a la gente dos o tres cheles todo, eh, una vez al año. Uh -huh. Se pueden hacer lo que aquí se llama aceleración de préstamo. O sea, eh, yo cojo 
y yo digo, por ejemplo, mi, mi mensualidad son dos mil pesos. Uh -huh. Pero yo puedo hacer pagos adicionales directamente al capital, no porque se lo vayan a comer los no, intereses. No. Abono al capital. A, abono al capital. Claro que sí. Se pueden hacer en República sí, Dominicana. Claro, claro Así sí. es. De hecho, y le ofrecemos la opción de que usted ese abono lo pueda aplicar para mantener el plazo del préstamo y bajar las cuotas, o bajar la cuota, o, o bajar disminuir el, plazo. el tiempo y mantener la cuota. Ok. Pero Pero lo que usted se sienta más cómodo. Nosotros lo asesoramos porque de repente usted está haciendo un pago que eh, de, un, de un abono al capital, que en realidad cuando usted ve la cuota, la cuota que es lo que está bajando, 50 dólares, 100 dólares. Entonces, de repente yo le pongo ese dinero en un puesto de bolsa que le va a estar generando un interés que al final usted me está pagando un interés, pero también yo le estoy devolviendo con eso. ¿Usted le ha entregado en bolsa? Eh, no. Entonces yo voy a necesitar porque yo creo que ese, ese pero, es un punto muy importante. Pero, pero en el banco VHD. Pero manejo todos los productos. Okay. Hay un equipo multidisciplinario que le puede eh, asesorar Asesora. en cualquier necesidad financiera que usted tenga llamándonos, llámenos al 809-243-3232 o nos escribe a préstamoshipotecarios.com.de y le comunicamos con esa persona que le va a brindar la asesoría que usted necesita. Ya una vez, ya una vez usted sea un producto es parte de la familia VHD, así, así que es. no se preocupe. Dice Angel Gutiérrez, pregunta, ¿el dominicano de Nueva York no tiene confianza a la compra de propiedades por los engaños de los últimos años? Seguridad jurídica. Bueno, sí. Eh, nuestra recomendación siempre investiguen a quién le van a comprar, investiguen, accedan. Le solicitamos a esas personas que entren a nuestra página web y conozcan a esas constructoras que nos van a estar acompañando durante la feria y entren a las páginas web de cada constructora para que conozcan su historial, porque eso es una parte importante. Antes de hacer un negocio, conozcan con quién van a hacer el negocio. Pero, pero, un momento, y, y yo creo que es un problema de psicología en diferente. Ajá. Cuando yo veo, cuando usted me ofrece eh, eh, un, un producto aquí en los Estados Unidos, a quien yo le estoy pagando es el responsable de todo. Sí, claro. Entonces, a mí no me interesa quién está construyendo, sí, cosas. Mi acuerdo es exclusivamente con el que me está, a quien yo le estoy pagando. Y ese es el banco. Por eso yo decía que vengan como 50 mil abogados a firmar los papeles, el abogado de mecanito, su tanejito y todo eso. ¿Cómo trabaja el sistema hipotecario? El cosa. ¿Cuál, es, americana, okay. esa, ¿cuál, es, ¿Cuál es mi responsabilidad? Usted me dice que tengo que ver quién es la constructora. No, porque al inicio usted, eh, el banco entra a financiarle el crédito cuando ya el inmueble está listo para vivirse. Entonces, hay un proceso, por ejemplo, de construcción que yo no sé. Imagínese que usted está en Santo Domingo y usted no se acercó al banco antes de comprar para, para ver su capacidad de pago y conocer a cuánto puede acceder, a, eh, a qué monto de crédito usted puede acceder. Simplemente a usted le interesa una propiedad y separó esa propiedad. Cuando el inmueble está listo para vivirse, que ya, eh, imagínese que usted esté comprando en planos. Uh -huh. Usted va a durar un proceso de pago de esa inicial, desde que usted se para hasta que el inmueble esté listo. Regularmente los plazos son entre 12, 18 y 24 meses. Entonces, ¿cuándo entra el banco? Cuando ya usted cubrió ese inicial y yo le voy a prestar para completar ese pago. Puede ser hasta el 80%, o sea, que es una cantidad considerable que el banco le está prestando. Por eso es nuestro, nuestro lema desde el inicio. Investiga a quién le compra. Porque ¿cómo se hace aquí en, en, en los Estados Unidos? No, y algo importante sí. es que dentro de la feria, el 95%, por no decir el 100%, son Bien, inmuebles que vienen a través de un fideicomiso que le brinda una seguridad adicional de que el dinero que usted está pagando no es un constructor, sino es una fiduciaria que se encarga de administrar ese dinero para que su vivienda, el inmueble que usted esté comprando, sea seguro. El tiempo se nos terminó, señores. Eh, estábamos aprendiendo mucho sobre eso, principalmente yo, que sé poco de estos manejos de préstamo y eso, pero eh, el tiempo se nos terminó, solo nos resta agradecer su participación eh, aquí en Levántate Nueva York, gracias Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de anunciar el evento y los esperamos por allá, viernes, sábado y domingo Así será señores ejecutivos del Banco Hipotecario Dominicano, Hacer Reyes Inés Peguero, Saúl Núñez y gracias al señor Freddy Arias por hacer la conexión cada año, ahora Vamos a hacer una brevísima pausa. Retornamos enseguida con el resto de contenido de su espacio. Levántate, Nueva York. Muchísimas gracias.
el momento de convertir tus sueños en realidad está aquí. Regresa a la exitosa Feria Inmobiliaria BHD Nueva York, empezando el viernes 27 de septiembre al domingo 29 en el Radio Hotel ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue, Manhattan. Ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone to step up when someone is in need, to sacrifice for their well-being because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve because we know it's not just transportation. It's healthcare. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Un ataque ruso contra edificios residenciales en Yakov, segunda ciudad de Ucrania, dejó una veintena de heridos, anunció ayer domingo el gobernador regional. La cadena de televisión Kari Al Jazeera anunció que fuerzas israelíes allanaron ayer domingo sus oficinas en Ramallah, en Cisjordania ocupada, y emitieron una orden de cierre por 45 días. La profunda crisis que enfrenta la isla comunista asfixia la capacidad del gobierno para abastecer los alimentos subvencionados que la población recibe desde hace seis décadas. Ahora el pan es más pequeño, el arroz llega a cuenta gotas y productos como el aceite o el café brillan por su ausencia. Los mandatarios de 193 países de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron ayer domingo un pacto para el futuro de la humanidad, pese a la oposición de algunos miembros como Rusia, Venezuela o Nicaragua. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, sostuvo una reunión en Estados Unidos con el magnate de la tecnología Elon Musk, con quien luego intercambió halagos en las redes social X, propiedad del empresario. Algunos estados estadounidenses empezaron ya a votar por anticipado cuando faltan 45 días para las elecciones presidenciales. La cotización del oro, un activo considerado como valor refugio, superó el pasado viernes los 2.609 dólares por onza, un récord impulsado por la perspectiva de nuevos recortes de la tasa de interés en Estados Unidos. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.